Hola, ¿cómo estás? Hoy te diré si esos audífonos Freebooks 3 de Huawei aún siguen valiendo la pena comprar en este año. Yo soy Gabriel, así que empecemos. Bien, estos Freebooks 3 fueron unos audífonos muy populares en el 2020. Es por eso que hoy te comentaré desde mi experiencia si aún siguen valiendo la pena y también lo compararemos de manera resumida con algunos audífonos. En primer lugar, debes saber que esos audífonos han bajado bastante de precio, posiblemente lo encuentres a menos de la mitad de su precio de salida. A mí me costaron aproximadamente 60 USD, te estaré dejando por aquí las conversiones. Y de verdad se me hicieron una ganga, recordemos que su precio de salida fue de 200 USD, es decir, un 70% de descuento. A partir de ahí, Podemos hablar que en este año, no solo tendremos unos audífonos de alta gama, sino que también estarán a un excelente precio. ¿Y qué nos ofrece? Bueno, en primer lugar, aquí encontramos el estuche con un diseño elegante, redondeado y compacto. ¡Me gusta! ¡Ojo! No pesa mucho. El estuche lo vas a poder llevar fácilmente en el bolsillo de tu pantalón. Y lo mismo sucede con los audífonos. No vas a sentir que los llevas puestos. ¿Y por qué sucede esto? porque aquí encontramos un diseño abierto, en otras palabras, no hace uso de las gomitas. ¿Esto qué significa? No se podrá personalizar el agarre y conseguir un poco más de aislamiento del ruido exterior, también conocido como cancelación pasiva de ruido. Esto tiene sus ventajas, por ejemplo, al no entrar apenas en el oído, son unos audífonos muy cómodos y ligeros que puedes usar por horas y horas sin darte cuenta ni sentir molestia alguna. En mi tiempo de uso, no he experimentado caídas accidentales y se muestran bastante seguros en los oídos. Bueno sí, se me cayeron cuando me quitaba las mascarillas porque me olvidaba que los tenía puestos e inevitablemente se me caían, pero nunca se me cayeron solos. ¿Qué tal es el sonido? Es muy bueno, de los mejores que encontrarás hoy por hoy. Y esto se origina gracias a su driver de 14 milímetros, los cuales nos ofrecen una gran calidad y buena potencia sonora especialmente en frecuencias medias, sin abandonar los graves que también se escuchan bien. Obviamente siempre dentro de las limitaciones físicas que nos ofrecen este tipo de audífonos. Ahora sí, dejando el diseño y el sonido a un lado, lo que sí encontramos aquí es la cancelación activa de ruido. ¿Es buena? Yo diría que normal. Cuando estás en la calle, en el transporte, va a lograr cancelar parte del ruido externo. Eso sí, hay ocasiones en las que los audífonos, a pesar de que esté activa la cancelación de ruido, a veces deja pasar algo del sonido exterior al azar. Esto suele ocurrir, por ejemplo, cuando hay fuertes vientos o una puerta del carro se cierra. Al pasar esto, de repente se vuelve audible durante uno o dos segundos ese tipo de sonidos. Por el resto es también y considero que ofrecen una buena cancelación de ruido a pesar de que no tienen la cancelación pasiva de ruido. La batería según mi uso es entre 3 horas y media y 4 horas aproximadamente sin la cancelación de ruido activa y 3 horas aproximadamente con la cancelación de ruido activada. Sin embargo, si le agregamos la batería del estuche puede llegar hasta las 12 horas. Luego la carga es de tipo C completando el 100% en unos 30 minutos y además tiene carga inalámbrica bien, hemos visto que estos audífonos son buenos no en todos los apartados pero encontrarás un buen sonido buen diseño buena calidad de construcción fáciles de transportar batería decente y sobre todo tienen cancelación de ruido que está bien y por supuesto es mucho mejor que otros audífonos de 60, 70 u 80 USD ¿Vale la pena comprarlos en este año? Absolutamente. Estos audífonos claramente son mejores que cualquier Freebox 4i, 3i y no quiero entrar en detalles, pero encontrarás mejor sonido, carga inalámbrica. Vamos, tienes unos audífonos de alta gama a un precio de regalo. De verdad, si logras conseguir estos audífonos a un precio moderado, no lo pienses y cómpralos. Son una excelente opción hoy por hoy. Y dime, ¿qué te pareció el video? ¿Te gustó? Si es así, te agradecería que me dejes un like, coméntame si te lo comprarías después de conocer mi opinión. Y por supuesto, no olvides seguirme o suscribirte en este canal. Te me cuidas mucho. Chao.